저렇게 익히는구나 이건 저희가 된장이에요 이거 어, 어디, 어디서 사신 거예요? 안녕하세요 비밀이합니다 오늘은 2년 만에 보넨브레드의 맡김 차림 오마카세를 맛보러 방문했습니다. 그동안 보넨브레드는 자주 왔지만 단품 위주로 먹고 싶은 것만 간단히 먹고 가는 경우가 대부분이었는데요. 최근에 맡김 차림의 음식이 많이 바뀌고 다양한 요리들이 괜찮다는 이야기를 듣고 직원들과 거래처 사장님들을 모시고 방문했습니다. 한우 맡김 차림, 한우 오마카세의 끝판왕으로 자리 잡은 보넨브레드에서의 식사를 보여드리겠습니다. 제가 찾아보니까 제가 보넨브레드 이 지하 오마카세 뭐 맛김 차림을 온게한 2년이 넘었더라고요. 그래서 오랜만에 아 근데 음식이 되게 많이 바뀌었다고 해서 궁금하기도 하고 뭐 연말이고 그래서 이제 주위에 제 일을 많이 도와주시는 분들과 함께하는 시간을 가졌습니다. 제 옆에는 유튜브 꿈나무가 앉아 계시네요. 아, 네. 아 나는 아 이것도 이런 것도 맞췄구나. 아 죄송하네요. 제가 이거 꾸깃꾸깃 해가지고 예 이거. 네, 이거. 보넨 브레드 이게 사장님이 마장동에서 나고 자랐다 그 뜻에서 이렇게 지었다고 합니다. 야 수건도 맞췄네. 와. 사실은 보넨 브레드에 저는 첫날을 왔던 사람이라 마장동 시장통 안에 2층에 오픈하고 그냥 우리끼리 고기 구워 먹으러 모였을 때 뭐. 진짜 고기 말고 백김치 하나 있을 때 그때 왔던 사람이라 지금 이 변화를 보면 너무나 놀랍습니다 뭐 보넨브레드는 다들 아시다시피 우리나라 지금 한우 오마카세의 뭐산 증인과도 같은 가게고 사실 오마카세라고 했던 많은 곳들이 지금 문을 닫기도 하고 부침이 많은데 뭐 국권이 자리를 지키고 있고 뭐 이제는 아시아베스트 50회까지 올라 있는 곳입니다 네. 저희 그래서 이뭐 계절의 진미, 화이트 트러플 이렇게 또 살짝 비밀의 부티크에서 왔으니까 안할 수가 없다 처음 준비를 저희 라이스 먼저 준비해드릴게요 가장 중간에 샤토브리안 먼저 준비해드리겠습니다 제가 오늘 그 코스 가지수가 21코스가 준비가 되어 있어요 일단 좀 힘드신 말씀을 좀 양을 조절해 주시면 되겠습니다 주는 만큼만 먹으면 그래도 버틸만 한데 남는면 가끔 더 주실 때 있는데 그거기서 조절을 해야 돼 이거는 되기 샴페인인데 부에떼 소르베라고 원래 이제 가성비 좋다고 되게 제가 좋아하던 샴페인이고 약간 뭐 요새 유행하는 셀로스 스타일로 만드는 소규모 생산자가 만들고 약간 그런 산화된 느낌을 나는 올빈의 풍미를 주는 그런 샴페인이고 어 샤도네이 100%입니다. 그래서 이게 저 제가 좋아하는 그 니스 옆에 망통의 쓰리스타인 미라주르 웰컴 아페리티프로 쓰는 샴페인인데 먹어보고 너무 마, 맛있어서 여기저기 좀 수입 좀 해달라고 했는데 결국 크리스탈에서 들여오고 있습니다 근데 구하기가 어려워요 사실 네, 두 번째는 체크십니다 암소예요? 암소죠 자 건배 반갑습니다 네, 네. 이게 무슨 얘기냐 약간 사과 주스 느낌의 그게 있어서 얼마 전에 사무실에서 크루 88 콜렉션을 모셨는데 그런 풍미가 있잖아요 이게. 네, 그래서 낮은 가격에 그런 풍미를 느낄 수 있게 만드는 게 셀로스의 스타일이라 각광을 받는다. 이게 얼마 전에 유튜브 올라온 이게 뭐 날짜상으로 그 도쿄의 야키니쿠집 김유잔하고 여기 보넨브레드가 12월 말에 콜라보를 하게 돼서 지금 사장님이 그 얘기를 지금. 김유잔이 타베로그 1등. 4등인가 4등. 근데 1등도 오래 했고 거기 거기 일단 셰프가 1등 가게를 하고 있고. 저희가 그 말돈 소금에다가 아홉 가지 허브를 섞었어요. 말돈 소금에다 아홉 가지 허브를 섞었다. 풍부한 아. 네, 향미가 있게 저희가 소금도 준비해. 아 네네네. 네. 그리고 제가 조금 전에 알심이랑 체크 구웠는데 알심 같은 경우에 지방들이 많지가 않아서 제가 기름 내어 추천들. 그리고 이어서 저희가 체크스 안에 근내 지방이 많아서 제가 기름 정도 맞춰서 준비해드리겠습니다. 아자 이거는 갈비탕 국물에. 모렐버섯으로 만든 만두하고 늑간살입니다 음, 아. 이어 저희 또두 번째 맛집 음식 준비해 드릴게요 이거는 저희 서해 우둔살로 만든 브레드 올라 햄이에요 저희가 그 와인이랑 소금에다가 이렇게 절여다가 
비주얼이랑 수성을 좀 했고요. 그리고 제가 두 달가량 또 직접 제가 드라이에이징을 통해서 만든 세겜이에요. 자, 위에는 세 가지 꽃이 올라갔고 아래는 딸기가 있고 이걸 감싸고 있는 고기는 지금 소고기로 만든 햄, 브레사올라 햄입니다. 저희 또 마지막 세 번째 일단 저희가 사용된 부위는 뿌리살로 저희가 육회를 오늘 준비했습니다 이 뿌리살은 소위 앞다리에 위치한 부위인데 이 운동장이 굉장히 많아서 굉장히 쫄깃쫄깃한 식감을 가지고 있고요 그 뿌리살이 위치하고 있어서 저희가 국제뼈로 그 접시를 만들었습니다 그리고 오늘 저희가 준비한 육회는 그 소금 미나리 육회를 저희가 준비했어요 그 옆에 있는 트일도 저희가 사골로 만든 트일이에요 저희가 사골로 만든 트일이랑 이 육회랑 캐비아 같이 준비해드리겠습니다 아니죠 어, 제가 오랜만에 어제 드릴게요 이거 형님 아, 가지고 다니세요? <웃음> 오 <웃음> 항상 열 준비가 돼 있습니다. 야 밑에 종이까지 야이뭐자 이거는 육회 사골 육수로 만든 칩에 육회 그리고 캐비아입니다. 뻔한 조합이지만 뻔한 조합을 낸다는 건뭐 맛있다는 거. 음. 이 샴페인은 사실 저도 잘 몰라요. 이거 강매당에서 산 샴페인인 것 같은데 한번 먹어보러 갖고 왔어. 진짜 잘 모르는 거야. 처음 보는 거. 오, 향 좋은데? 쌀것 같지 않은데? 자, 첫 점은 안심 그리고 위에 화이트 트러플을 올려주셨습니다. 저는 트러플은 좀 걷어내고 먹을게요. 아, 네. 보낸 브레드 막힘 차림의 뭔가 느낌은 사실 이 첫점 안심에서 시작하는 것 같아 항상 어... 아 여기서 먹어보고 아... 첫 점부터 다르다 화이트가 다르구나 진짜 아, 고기 좋네 자, 이거는 등심 새우살입니다 어 샴페인 맛있는데? 그, 난 이게 더 맛있는데 어어 어, 두 번째 거 비쌀 것 같다 아이 새끼 또 나한테 강매했구나 이거 <웃음> <웃음> 저희 레드와인도 하나 뭐 주세요 요거랑 네, 요것도 나중에 먹을 거고 요거를 먼저 먹을게요 요거하고 요거 자, 요거는 채끝입니다. 아, 내가 쟤 때문에 어디 가서 고기를 못 먹겠어. 아, 이게 치맛살이고 위에가 안심추리입니다. 제가 알기로 사실 그 안심추리를 사장님이 그때 맨 처음에 하셨어요. 근데 요새 막 여기저기 많이 나오더라고. 그 제비추리 추리가 뭐예요, 추리가? 추리라는 건 원래 이제 정식 이름은 없고요. 제비추리 같이 생겼는데 안심에서 나왔다고 해서 그냥 이름을 붙인 거죠, 안심추리라고. 아. 첫 번째 입가심류를 저희가 멍게 아, 네. 이런 거 너무 좋지 사실 해산물이 이렇게 중간에 나와서 비린 맛을 좀 줘야 돼 고기는 해산물로 비린 맛좀 먹으러 왔습니다 2000년대 초반까지만 하더라도 마장동 시장 안에 네. 이 멍게차가 돌아다녔대요 하루 종일 정육하시는 분들이 그 시간대에 나가서 천호 한 잔을 내고 소주 한 잔이랑 멍게 하나를 꼭 드셨대요 그 아. 이유가 하루 종일 소 비린 내 그러니까 맞아요 시선했다고 하더라고요 아. 그래서 저희도 오늘 고기를 많이 드릴 예정이에요. 그래서 중간에 예전과 같이 입한 먹기로 하면 행무지 못한 고기 드시라는 이유로 저희가 먹기 준비했습니다. 음, 아, 얘가 괜찮아. 내가. 아, 옛날에 좀 먹다가 그냥 별론 줄 알았는데 요새 며칠 전에 먹어보니까 괜찮더라고요. 와사비 육으로 제가 짜가지로 담갔, 담갔어요. 제가 기름진 이그 새우살이랑 같이 또 준비해드리겠습니다. 네. 아, 괜찮네, 얘. 야, 와사비, 와사비, 짱아찌, 그리고 새우살입니다. 야, 이거 뭐 그냥 스르륵인데? 네, 잘리는 게 거의. 음. 어우, 나 화이트 트러플인 줄 알았어. 겨울, 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 돼지 감자가 되게 맛있어서 저희가 좀 이것도 짱아찌를 좀 받을 수있어 맞아요. 이거는 제가 그 치맛살이 안 써서 준비해드릴게요. 네, 이거는 지금 치맛살하고 치맛살입니다. 돼지 감자 짱아찌입니다. 아, 치맛살이 저도 되게 좋아하고 예전에 제가 사장님이랑 이제 술을 많이 먹으니까 사장님이 그냥 한 부위 집에서 구워 먹으면 뭐 먹으려는 사장님 치맛살이라고 하신다고 그냥 후라이팬에 구워도 맛있고 이걸 저희가 3년 된 조선간장에다가 그 양파랑 사과를 좀 섞어서 좀 약간 숙성을 좀 시켰어요 그래서 이건 간이 다 되어 있습니다 그래서 소금 없이 드시고 좀 추천을 드립니다네 안심추리와 간장소스의 마늘칩입니다 음. 저희 또 다음 부위 준비해야겠다 여기는 우설이에요 한우 안심과 우설입니다 안심은 예, 갑자기 왜또 아 이거 더 사야 되겠네 <웃음> 없는데 <웃음> 아, 내 생각보다 이게 비쌀 것 같은데 와인이 <웃음> 자 우설은 앞에 있는 레몬 소스와 같이 먹으면 된다고 하네요 음. 
근데 어딘가 갔더니 어느 할머니가 원래 우설에는 뭐 20가지 맛이 있다 괜찮게 문제가 이제 일본 같은 경우는 소 머리도 등급을 매겨서 출하를 하는데 우리나라는 소 머리는 등급을 매기질 않아요 그래서 사실 소 머리도 투플러스 최고 등급에서 나온 머리가 맛있는데 그 등급을 주지 않으니까 식당을 하는 분들도 그런 분들한테 받아야 되는데 그러다 보니까 이제 좀 퀄리티의 파차도 있고 이건 안심을 어, 얇게 해서 타레 소스를 발라서 구웠습니다 이거 안심 약간 소스는 약간 좀 애매한 것 같아요 그러니까 소스를 더 바르든지 안 바르든지 뭔가 약간 좀 네. 입으로 바르든 약하게 했는데 좀더 세게 네, 그러니까 그래도 그냥 뭐 조금 심심한 것 같아요 네. 내가 그 영상에서도 얘기했는데 일본은 뭔가 자꾸 밥이랑 먹었을 때 맛있게 먹을 수 있는 목판을 만드는 것 같아요 계속 그러니까 고기 1인분이 100g, 80g 막 이러지 야끼니쿠집 들어가면 다음 부위는 도가니입니다 도가니 쌀입니다 이건 설도에 포함되어 있는 부위인데 어, 사실 한국에서는 많이 지금 좀 많이 먹지 않는데 이거 일본에서는 또 맛있게 아저 김유잔에서 나온 그 도가니 쌀 이거구나 그러니까 이게 또 교류가 되면서 이렇게 또 발전을 하고 또 새로운 부위를 만들어내고 이런 거 너무 좋은 것 같아요 2006년도에 프랑스 출장 갔다 내 생애 첫 미쉐린 3스타 레스토랑이 알란, 알렌디카스 플라자 아테네였는데 거기서 르로와 본로만의 르 보모 97년 빈티지 아직도 기억해요 375유로에 먹었어요 제가 네, 지금 정도 되면 대충 레스토랑에서 팔면 3750도 아니고 네, 뭐한 만유로 할것 같은데 진짜 그랬어 옛날에 네. 도가니살이랑 시오타레 그리고 얘는 대파 자 이게 설도 쪽에 도가니살 그리고 소금으로 만든 시오타레 소스랑 같이 냈습니다 자. 소금 양념의 부채살 네. 도가니살 괜찮은데요? 괜찮은데 뭐막 그렇게 맛있진 않고 뭐 그냥 살짝만 주셔야지 좀더 샤브샤브 같은 느낌이 나고 쪄진 듯한 느낌이 나는데 부채살을 제가 구웠다가 여기 얼음에 식혔다가 세 번에서 네번 정도 반복을 했어요 근데 이거 사실 어떻게 보면 저희 조상들이 예전에 했던 조리 방식 중에 하나인데 이거에 이름은 설야력이라고 하거나 아니면 설하명이라고도 그래서 저희 조상들이 최대한 부드럽게 먹으려고, 먹으려고 이렇게 행위를 했던 것 같은데 첫 번째 이렇게 굽게 되면 절대 오버쿡이 안 나요 또두 번째로는 이게 보이진 않지만 이 고기 자체가 수축하고 팽창을 한대요 그래서 굉장히 또 연육작용이 일어납니다 겨울철에는 그게 있었지만 여름철에는 그게 없었기 때문에 그때, 그때 같은 경우에 시냇물에 담갔다가 구웠다가 먹었다고 해요 자 이거는 다음에 안창살입니다 이게 소의 폐를 잡고 있는 네, 특수부입니다 서리아멱 이 고기를 먹어보겠습니다 음. 배터리가 없어요? 네 배터리 줘? 아나 진짜 나 아직 초보 초보 아 애들 내가 진짜 와 내가 막내 유튜브까지 챙겨줘야 되나? 어? 또한번 저희가 입가심 요리를 준비해드렸는데 청량하게 한번 해보시고 다음부터 맛있게 드실 수 있어 양 먹었으니까 좀 나아지죠. 동체 궁체 그리고 줄기 상체 궁체 뭐뭐 네. 로메리 상추 줄거리인데 저희가 이어서 안창살 준비해서 같이 준비해요. 이렇게 생긴 그 줄거리예요. 아 저도 이거 실제로는 처음 봤네. 자또 우리 좋아하는 안창살입니다. 음. 누가 그러는데 안창살 토시살 좋아하면 아저씨라고 먹어보고 고개 끄덕이지 마세요. <웃음> 메모리 카드 공간 부족. 아 안되겠다 이거 안되겠다 메모리 카드 나한테 살래? 아나 진짜 이렇게 이렇게 준비성이 없어서 아, 이게 왜냐면 이런 데 와서 사실 못 찍으면 다음에 오면 되는데 해외를 갔는데 네. 네 뭔가 메모리 문제, 배터리 문제로 못 찍으면 진짜 이거는 네 이거는 설도 중에 삼각살로 만든 네, 그리고 위에는 화이트 트러플을 올린 고기입니다 아, 이거 살짝만 정말 익혔네 
이거 저희 또 다음 예를 준비해 드릴게요. 이건 저희 사슬적입니다. 이 사슬적에 사용된 재료는 저희가 그 은대구 사용을 했어요. 그 안에 뜨간살도 사용을 했는데 이 사슬에 담긴 두 가지 의미가 있대요. 첫 번째로는 그이 바다 생물인 생선이랑 이 소가 여기 인연이 사슬처럼 엮여 있다고 해서 사슬적이라 이름이 붙었고 두 번째는 모양 자체가 그 약간 생선 고기, 생선 고기 이런 모양으로 되어 있어요. 그래서 사슬같이 생긴 사슬적이라고 이름이 붙었어요. 사슬적입니다. 저희가 젖은 한지를 좀 쌌어요. 예전에 그 사실 이렇게 그 고기 요리를 할때 저희 조상들이 가끔씩 이렇게 젖은 한지도 이용을 했다고 해요. 어떻게 좀 빠삐어트랑 비슷한 원리로 아, 네네. 건데. 아니 그럼 이게 예를 들어 외국 손님 오면 이건 누가 설명해요? 저희가 영어로 다시 한번 설명해 주세요. 아, <웃음> 아 이게 하시는 거예요? 하죠 하죠. 아, 야. 사실은 우리 김경환 씨분 영어 할 때가 간지가 정말 똑바로 한 거예요. 진짜 멋있어요. 야, 저렇게 익히는 거야. 그 저희가 된장이에요. 너무 멋있어. 이, 그, 은대구 자체를 저희가 된장에 좀 절여놨어요. 그래서 그 필요한 그 약간 향미를 좀 없앴고요. 그냥 원래 사실 스시집에서 이게 부탄가스 통하고 이거 하는 거 되게 싫어하는데 이걸로 하니까 뭔가 약간 간지가 보인다 이게 이거 어, 어디, 어디서 사신 거예요? 아, <웃음> 사실 요새 한우 뭐 오마카세 막김 차림집들이 다 고기를 많이 안 주고 다 요리만 주는 게 약간 사실 원가 때문에 그렇게 많이 하는데 고기도 많이 주고 요리도 많이 주니까 이거 생선이 고기 같이 드신 거 추천드릴게요 자 은대고하고 고기 이게 고기는 어느 부위였죠? 여기 늑간살입니다. 은대고하고 늑간살. 네, 같이 먹어보겠습니다. 음, 맛있습니다. 아, 맛있어, 맛있어. 여기 앞에 저희가 전립투 뱀비꼬를 가지고 왔어요. 우리나라의 대표적인 국물 요리 중에 전골이라고 하는 대표 국물 요리가 있는데, 전골의 가장 원조격, 오늘날의 전골로 왔던 설이 있는데, 사실은 이거의 맨 처음 시작점은 그 예전에 병조들이 썼던 철모, 네, 철모에서 시작이 됐대요. 그래서 전쟁 중에 이제 그 고자를 뒤집어서 아예 번데 맛있는 육수를 끓이고 고기를 구워 먹기 시작한 데서 가장 시작이 됐다는 설이 있고요. 그 조선시대 때그 찬바람을 등지고서 그 저희 조상들이 했던 모임 중에 하나가 난로회라고 했던 모임이 있었어요. 그 난로회 때이 드립틀 고를 이용해서 그 고기 구이를 먹었던 겁니다. 그래서 저희가 앞에 카드를 준비해 드렸어요. 그 그림은 저희가 야연이라고 하는 그림인데 김홍도의 그림이에요. 근데 제, 재밌게 저희가 안에 한 명의 그, 그 선비가 저희 보렘보에서 자켓을 입고 고기를 굽고 있어요. 아! 그래서 그 전립도를 이용해서 고기를 굽고 있고. 야, 이런 센스는 어디서 나오나요? 어, 그리고 저희가 또 앞에 두 가지 부위를 가지고 왔어요. 여기는 엎진 쌀입니다. 이 소의 뱃살인데, 소가 엎드리면 제일 먹는다고, 어, 먼저 닿는다고 해서 보통 이 엎진 쌀이에요. 이 엎진은 제가 옆에 구워드릴 거고요. 옆에 있는 등심은 저희가 또 육수와 함께 준비해 드릴게요. 아, 저는 사실 요거 뭐, 뭐 마셔보긴 했는데 본앤브레드에서 만든 사골줄 합니다. 본앤브루 100% 본메로 야 엎진 쌀하고 영양부추입니다. 아 맛있다. 자 이게 그 전립투에서 한 전골이 나왔습니다. 아 예, 양지 육수. 양지 버섯 육수입니다. 아, 좋다. 아, 이 아저씨들은 이 국물을. 아, 아니, 보낸 브레드가 달라졌네. 장난 아닌데. 지금 제가 서울시 불고기 준비해드리고 있는데, 우리나라에 몇 가지 종류의 불고기가 있어요. 서울시 불고기의 특징은 일단 그 육수와 함께 준비된 가장 큰 특징이 있고, 약간 되게 상상한 맛이 있는 게 서울시 불고기의 특징이 있어요. 자 지금 야마자키 12년 아이보리입니다 자 이게 보넨브레드의 반상입니다 여기까지 오면 이제 후반부라고 보시는데 뭐 끝은 아니다 이게 너무 자주 오니까 다알것 같아 사골 국물에 지은 밥, 도가니탕, 동치미, 뭐 게장, 멍게 젓갈 뭐. 네, 그리고 제가 제일 좋아하는 양념갈비 아 이건 내가 처음 본 건... 내가 뭔지 몰랐는데 이거 관자... 네, 관자로 장을 담궜네 자 이게 이제 반상의 완성입니다 사실 정상적이라면 이, 이게 밥한 끼야 근데 지금... 
소고기 한우는 저는 개인적으로 양념 갈비다. 이 게장에는 밥을 좀 넣어서 오히려 섞어서 드셔보세요. 밥을 좀 넣어가지고 비벼가지고. 자, 게장입니다. 그걸 또 갈비랑 또 같이 먹어야 돼. 말이 안 돼. 예, 햄버거 준비해드릴게요. 저희 그 안에 들어간 패티는 저를 등심을 이용해서 만든 패티입니다. 야, 저도 보낸 브레드 햄버거 진짜 오랜만에 먹네요. 네. 이게 약간 사장님의 아픈 손가락 같은 거였어요, 사실. 고기를 좋은 거 쓰는데 맛이 생각보다 안 나온다. 맛있는데 약간 햄버거 느낌이 안 나는 거지. 고급, 너무 고급스럽고 막. 아... 뭔가의 삐끗 감성을 녹여내야 되는데. 저 혹시 타바스코. 타바스코. 아, 내가 또. 자. 오, 이게 필요하더라고요. 음. 아, 근데 이런 건 진짜, 이렇게 해서 보낸 브레드 이런 거, 아, 이런 건 MG 말고 우리 AG 세제들한테는 진짜 이거 불가능한 얘기인데. <웃음> 자, 제가 이제 다른 분들 위해서 잠깐 자리를 비켜줬는데 지금 막 발골한 안창살과 캐비어를 한번 먹어보겠습니다. 그러니까 이 안창살 사시미는 내가 보낸 브레드 영상이 한두번한것 같은데 먹을 수가 없는 거예요. 바로 발골하면서 먹지 않으면 먹을 수가 없다. 네, 원래 캐비어는 질질 흘리는 게 맛입니다. 호주팬들이 있는데 엎진살로 만든 미트파입니다. 그러니까 보낸 브레드의 음식의 변천사는 거의 제 블로그에 거의 다 나온다. 근데 최근 2년이 없던 거죠. 내가 최근 2년을 안 왔으니까. 아니까 아니, 그러니까 최근 2년 동안 여기 지하를 안 왔으니까. 에. 자 이거는 이제 보낸 브레드의 자랑 미트파인데 아니, 그냥 뭐. 고기와 버섯 때려 넣었는데 고기가 더 많이 들어갔습니다. 나왔던 타바스코는 혹시? 어, 다시 준비해 드릴게요. 아, 네. <웃음> 여기에는 좀 이게 필요한 것 같더라고요. 이거 저희가 또 늦게 하실 거 같으면 또 이어서 저희 차돌, 차돌구리 준비해 드릴게요. 이거는 아, 차돌구리는 차돌박이 고기를 넣은 너구리. 나는 보낸 브레드 안 하면 타바스코 안 먹어. <웃음> 70년대 생 돼야지 차라스 거 좋아하는 거 같아요. 스리라차 입니까 그럼? 야 이건 차돌구리에 야 김치가 아니 그럼 어쨌든 이게 야 예. 자, 아, 이제 오랜만에 먹어보는 보낸 브레드 쌀국수입니다. 많이 먹어가지고 맛이 심심할 것 같은데. 그래도 향이 올라오네요. 일본의 분화 또 되게 좋아하고, 되게 재밌을 것 같은데. 어, 가간, 가간에서 이걸 보내. 가간이? 입으시라고 보낸 건 아닌 것 같습니다. <웃음> 아니, 아니, 한번 입어야지. <웃음> 이번 행사 때. 배부르다. 솔직히 미칠 듯한 정도 아니잖아. 그 고기들, 남는 고기들을 더 먹으면 거기서부터 어려워지는 거야. 아... 그거를 딱 조절을 하고 예, 딱 와야지 끝까지 갈수 있다. 아유, 옛날보다 양이 줄었어. 점점 줄었습니다, 근데. 아니, 아니, 보낸 브레드. 아... <웃음> 아, 근데 옛날에는 또딴게 너무 안 나오니까 마지막에 약간 질리는 느낌이 있어, 사실. 지금은 질리는 느낌 전혀 없잖아. 네, 완전 제일 좋은 것 같아. 옛날에 먹어가지고. 당신이 뭐 어디 고깃집 가서 먹을 수 있는 부위는 다 주겠다. 아... 오늘 어쩌면 뭐 예를 들어 뭐 토시 뭐뭐 뭐 제비 추리 모든 하여튼 우리가 들어본 모든 고기들을 다 주려고 하는 약간 그런 느낌? 아 근데 오늘 왔더니 이게 느낌과 분위기와 뭔가 이런 게좀 바뀌었네. 어쨌든 사실 예전에는 셰프가 한게 아니고 사장님이 정육 그러니까 부처의 입장에서 어떻게 보면 뭐 아... 예, 오너의 입장에서 했다면 이제 또 셰프의 뭔가 가미가 되고 또. 이 셰프도 요새 교류를 많이 하고 막 이러다 보니까 외부의 시선도 받아들이고 뭐 이런 또 한식의 느낌도 넣고 막 이런 게 발전을 하시네. 리치빙 좋다. 
리치 빙수. 리치 빙수 너무 좋아요. 야. 한국, 일본 양식 다 있는데 중국 느낌이 없다 했는데 또 리치. 야. 야, 보넨브레스 이런 디저트가. 근데 우리도 거래처를 보면 한우 뭐 하여튼 막김차림 뭐 오마카세 집들이 꾸준히 생겨 그쵸? 네 맞습니다 꾸준히 생기고 어, 꾸준히 없어져 진짜 맞아 꾸준히 없어지고 아 꾸준히 생겨 어, 진짜 꾸준히 생기고 꾸준히 없어지고 예전에 비해 다양한 음식 연구를 하고 메뉴에 반영된 느낌을 받아 왜이 가게가 굳건히 자리 잡고 있는지 알수 있었던 보넨브레드의 방문이었습니다 